Hi friends, welcome to CMAT Tech Online Academy. In the Mopadi Kanada Pudio Chromatography and a gel filtration chromatography. E gel filtration chromatography varium cotch names and amuk and the canoka and the cane on the gil gel filtration chromatography, a lingil gel permeation chromatography, a lingil and dane molecular sieve chromatography, a lingil and dane molecular exclusion chromatography. So, this chromatography is the same principle. We have a name difference. We have a gel filtration principle. We have a gel filtration. We have a stationary face. 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 We have a network of polymers. We have a stationary face. This stationary phase and then stationary phase is an open network of polymers which are cross-linked to each other to form pore. That is the pore in the structure of gel. We will see what is the mobile phase. The mobile phase is the mobile phase. We will use the buffer. We will use the mobile phase. We will add the solvent. We will add the sample mixer. We will add the sample mixer. We will add the various size of molecules. Main item is gel filtration used in the pole and we have to use biomolecules to separate the gel filtration used in the mobile phase. So, in the mobile phase, we have a solvent mixer and we have a sample mixer. In this sample mixer, we have various sizes of molecules. In this case, we have a large molecules in this case. In this case, we have small molecules in this case. इन उल्ले लोला पॉवर आई चंदा हम डिफ्यूज इन एंड आउट आई थे इधर ट्रैवल है यम अदा इधर लॉन्ग टाइम अड कुम अदो कर तेक करें हमें लेटे एक डायग्राम में लो कुछ एक्सप्लेन जाए दरा नो का इधर पॉप कॉलम दान नम्बर जेल फिल्ट्रेशन का कॉलम अब हम ये ब्लैक ले मार के दरा नम्बर फॉरेस्ट बीट्स है � Red and green are our particles, our large particles and small particles. If we have large particles, we have to remove the particles from the other side. We have to remove the particles from the other side. Small particles and small particles are diffused and diffused. If we have to separate the components, we have to separate the components according to their relative molecular size. Molecular size in the base, we can separate the components in the base. So, first dilute is the first dilute, the first dilute is the large molecules. The first dilute is the intermediate size, the first dilute is the first dilute, the first small molecules are the first dilute. Because small molecules are the pores in the pores, the pores in the pores, the pores in the pores, the pores in the pores in the pores. ये आवश्यक है कितने इल्लियों तो नम्बर अंदर को आवश्यक है कितने इल्लियों तो नम्बरे और डिटेक्टर वाली पास है देखते नमक अंदर रहता हूँ नमक क्रोमेट्रोग्राम रहता हूँ अंगन नमक ऐतरस सब्सटेंसेस आने डाय देने लम कंडरी क्या मिलता है इधर आने जेल फिल्ट्रेशन के बेसिक प्रिंसिपल लो पर याने लेते तो जेल ऐंगेत्ता टाइप के जेल लाम यूज़ है यंदे जेल लंदा इरिकना जेल केमिकली इनर टाइप इरिकना आधे कोड़ा अंदर अंदर ने जेल स्टेबल आय इरिकना फिर अंदर अंदर जेल का पोर साइज़ अदा ये तो पोर साइज़ ही मैट्रिक्स ना पोर साइज़ जेल लम यूनिफॉर्म आय इरिकना फिर अंदर अंदर ने अदा ये तो जेल लेना इ इधर क्या आने, नमक जल्ले चूसे हैं ना समय तक नौकर ना कारिंगले, नमक कॉमन आईटी यूसे हैं ना जल्ले ऐंदर क्या नो का, इधर क्या आने, क्रॉसलिंक डस्ट ट्रेंड्स, अलग ले इधर ट्रेड नेम आने सेफाइडेक्स, अलग ले अंदर आने एग्रोस, इधर ट्रेड नेम अंदर आने सेफारोस, अलग ले बायोजेल ए, अरबोल्टा � तो हम अंदर तो हम मोबाइल फेस हो। मैंने नए पे बना हुआ मोबाइल फेस है ना हमारे मोबाइल फेस वाले लिक्विड आए रखो। लेकिन एक बफर आना है ना हमारे यूज़ है। ना हम अंदर आपको हमारे सेपरेट है ना सेपरेट है ना बायो मॉलिक्यूल्स है इन दियो। ये मोबाइल फेस है तो मिक्स है दिखाना ना हमारे ऐड है ना 
അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ബഫേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട മൊബൈൽ ഫേസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനത്തെ സെപ്പറേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് കോമ്പോണൻറ്റ് സെപ്പറേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട മൊബൈൽ ഫേസ് മാറും നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെ നോക്കി സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ചെയ്താൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി മൊബൈൽ ഫേസ് ചെയ്താൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കി അടുത്ത് നമുക്ക് നമ്മളെ കോളം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ കോളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് വേണം നമ്മള് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയ ജെല്ല് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ജെല്ല് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാ നമ്മൾ ജെല്ല് എന്താക്കും നമ്മൾ ജെല്ല് നമ്മൾ സ്ലർദി പോലെ ആക്കും എന്താണ് മൊബൈൽ ഫേസിന്റെ അപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് മൊബൈൽ ഫേസിന്റെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്ലർദി പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കോളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കും കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവും അത് ജെല്ലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ചില ടൈമിൽ ഹീറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജെല്ല് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാവും ചില ജെല്ലിന് ചിലപ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ട വരും വന്നാൽ മാത്രമേ അത് ജെല്ലായിട്ട് ഫോം ചെയ്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താക്കണം നമ്മളെ കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് പോറസ് ബീഡ് ഇൻ പൗഡർ പൗഡറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എന്താക്കും അത് സ്ലറിയിലേക്ക് അടു ആക്കും എന്ത് വെച്ചിട്ട് മൊബൈൽ ഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൻഡ് അലൗ ടു ബിക്കം ജെൽ ചില സമയത്ത് എന്താക്കണം നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ കോളം എങ്ങനെ നമ്മുടെ കോളം ഇനോറ്റ് സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കോളത്തിന്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് ഒന്നുകിൽ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്ററോ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ കോളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താക്കും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ജെല്ല് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോളത്തിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ലോഡിങ് ഓഫ് കോളം ലോഡിങ് ഓഫ് കോളത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട നമ്മളെ കമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കമ്പൗണ്ട് എന്താ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ ഫോമിലേക്ക് ആക്കും സൊല്യൂഷൻ ഫോമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് എന്താക്കും നമ്മളെ കോളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസും ആഡ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്ലോറൈറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ പമ്പ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒരു സോൾവൻ ഡെലിവറി പമ്പ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫ്ലോറൈറ്റിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫേസും നമ്മൾ സാമ്പിൾ മിക്സറും നമ്മൾ നമ്മളെ കോളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പമ്പ് എന്തായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ സിറേഞ്ച് പമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താക്കും നമ്മൾ സോൾവൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കോളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഇല്യൂഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കണം ഇല്യൂഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇല്യൂഷൻ ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് വിത്ത് എ ബഫർ അറ്റ് ഒപ്റ്റിമം ഫ്ലോറൈറ്റ് നമ്മൾ നമ്മളെ ഫ്ലോറൈറ്റ് ഈ ഒരു ഫ്ലോറൈറ്റിൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇല്യൂഷൻ നടക്കും ടു ഗീവ് മാക്സിമം റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പീക്സ് എന്നിട്ട് എന്താവും നമുക്ക് അവസാനം നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇല്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫ്രാക്ഷൻസ് നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഒരു ഡിറ്റക്ടറിലേക്ക് കൂടി പാസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിറ്റക്ടർ എന്താണ് നമ്മളിവിടെ യു വി അബ്സോർബൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിലെ കൂടി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടീന് ടു എയ്റ്റി നാനോമീറ്റർ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താവും നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാം കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് ഈ കോളത്തിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് കോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ഡിറ്റക്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യും ഡിറ്റക്ടർ ഈ വേവ് ലെങ്ത്തിൽ പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാം കിട്ടും ഇങ്ങനെയാണ് ജെൽ ഫിൽട്രേഷന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷനിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി പഠിച്ചു മൊബൈൽ ഫേസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി പഠിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജെല്ല് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോളം പഠിച്ചു നമ്മൾ എങ്ങനെ സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഫേസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെ ഇല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് പഠിച്ചു അവസാനം അത് എങ്ങനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യേണ്ടി എന്ന് നോക്കി നമുക്ക് എന്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ജെൽ ഫിൽട്രേഷന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസും അഡ്വാൻറ്റേജസ് നോക്കാം എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്താ വേണം എന്തിനത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് ബയോ മാക്രോ
ചോയ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ബഫേഴ്സിനും പിന്നെ എന്താണ് ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഈ സെപ്പറേഷൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് അയണിക് സ്ട്രെങ്ത്തും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പി എച്ച് ആണ് ഈ സെപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പി എച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് അയണിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് അതുകൂടാണ് നമുക്ക് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ തരും അതായത് ഇതിന്റെ സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ തരും അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെട്രിക്സ് പോളിമർ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൂടാണ്ട് നമുക്ക് വൈറ്റ് ചോയ്സ് ഓഫ് ബഫേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഇത് ഈ സെപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് പി എച്ച് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് അയണിക് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ സെപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി കിട്ടുന്നത് സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഇതോടെ നമ്മുടെ ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫിന്റെ ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫീസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കോളം ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ടി എൽ സി പഠിച്ചു എച്ച് പി ടി എൽ സി പഠിച്ചു പേപ്പർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിച്ചു ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിച്ചു എച്ച് പി എൽ സി പഠിച്ചു പിന്നെ അയൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിച്ചു ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ജെൽ ഫിൽട്രേഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി പഠിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്